אני שלמה פוליטיס, נולדתי בסידון, 1935. 35? 35. זאת אומרת, שאתה בן 88. נולדתי בצידון בקסבה, בחרתי להוט קראו לה. בחרתי להוט. רק לסגור פינה אחת, עליתם באיזה שנה? 1935, ספטמבר. לא, עלית לארץ באיזה שנה? 68. 68. אוקיי. מה זה פוליטיס? זה פוליטיס, מוסר שלא יווני. הסבא שלי היה ביוון. ונשארנו פוליטיס. הוא היה ביוון והוא הגיע לצידון? כן, הגיע לצידון. למה הוא הגיע לצידון? למה כולם במלחמה ברחו מלחמת העולם הראשונה וזה. אז עלו ארצה ב-1898, משהו 1895. ב-1895 באו ללבנון. כן. במלחמת לבנון הראשונה נסעו לטורקיה. מבלן פתחו מלבנון, שיבואו הגרמנים. וחזרו אחרי המלחמה לצידון בלבנון. אז בעצם השושלת שלך היא שושלת יוונית? אם אתה תהיה פעם ביוון, במרכז, תראה, כל משפחת פוליטית שם. אז מי בעצם, חוץ מסבא שלך, הגיע ל... סבא אבא של אבא שלי. כן. הוא הגיע לבד או שהוא כבר היה עם משפחה? הוא לבד. יש לו עוד, היה לו אחים שם וזה, נשארו שם. ביוון? יוון. ואז הוא הגיע ל... <coughs> לצידון בתור מה? לעבוד או... כן, ברחו מה... מהמלחמה ב... ביוון, חשבו שהגרמנים, אז היו שם. נשאר שם. והכיר את uh, סבתא? מה זה? ואז הוא הכיר את uh, הסבתא שלך? כן. איך הם הכירו? תראה, שם עושים שידוכים. אז עד אבא של החתן, אבא של הכלה, לא אומרים אותו, תקח את אחותי, אין לך את אחותך. אבל הוא בא לבד, לא היה לו אבא, הוא בא... מאבא שלי? לא, סבא. כן, לא. לא היה לו אבא. אז ואז הוא מצא את סבתא. מה? מצא את הסבתא. בוא תספר אתה את הסיפור. הם הכירו סבא וסבתא. כן. בצידון. נכון. בקהילה היהודית. נכון. ואז? התחתנו. התחתנו. נולד? נולדת קודם כל אחותי. אנחנו ארבע בנות ושתי בנים. לא. אתה מדבר על הסבא? אני שנייה עשינו סבא. כן. מי בא מיוון? סבא. סבא שלך. אוקיי. אבא שלך נולד? בצידון. בצידון כבר. כן. אז מהצד של האימא, של האבא, כן, היא אמא. מלבנון. כן. עם משפחת זבולון. איזה משפחה? זבולון. זבולון. שהם משפחה ותיקה ב... ותיקה. ואותם אתה הכרת את משפחת זבולון? לא. מי אתה הכרת? רק את... רק את זה, לא. רק הדוד שלי, אח של אימא, ראיתי אותו פעם. הם נסעו כולם לברזיל. Mm. ושם נשארים. אז אתה נולדת בעצם, אבא ואימא התחתנו בשידוך כנראה, נכון? כן, כן. ו... ו... נולדה קודם אחותך. אחותי, וגם אחותי, ארבע בנות, ואח, ואני האחרון במשפחה. אתה הקטן. אתה רוצה להגיד את השמות של כולם? כן. אז איך קוראים לגדולה? אתה רוצה את אבא שלי קודם כל את השם שלו? בטח. חיים פוליטי. חיים פוליטיס, ואימא? אימא, מרים זבולון. זבולון? פוליטי. פוליטי או פוליטיס? אנחנו, אנחנו, המצב הוא פוליטיס, האוריגינל. אבל הדוד, אח של אבא שלי, בא לפה, הוריד את השם, סמך, נשאר פוליטי. יש לו גן בנביא אביבים. אז יש פוליטי ויש פוליטיס וזה אותה משפחה. זה אותו דבר. אוקיי. אותו דבר הזה. 
הבת הבכורה קראו לה שמחה. הבת השנייה קראו לה אסתר. הבת השלישי קראו לה שרה. הבת האחרונה קראו לה מימה. ואחריה? והבן שאול קראו לו, ואני שלמה. סגרת את ה... זה המשפחה שלי. כמה הבדל בינך לבין... שנתיים בערך. לא, לאחות הגדולה? האחות הגדולה היא נולדה ב-1920. ואתה אמרנו 38, 18 שנה. אז היא גידלה אותך כזה. כן, כן, זה בערך. מה זה, תספר לנו קצת על הקהילה, מה זה החרט אל יהוד? מה זה המקום הזה? איך זה נראה? איפה זה בצידון? תראה, החרט אל יהוד נקראת באים כל היהודים מכל העולם. באים מספרד, באים מיוון, באים מספרד, כל אחד יש לו, יש לו את הזה. כל אחד עשו, עשו מדרש שלהם מתפללים. היו הרבה מדרשים, מדרש זיתונה, מדרש זה, מדרש זה. אז בתי כנסת כאלה? בתי כנסת קטן, ואחר כך עשו בתי כנסת גדול. אז אתם למי הייתם שייכים? מה? אתם איפה התפללתם? הבית הכנסת, למה הבית שלנו בחרצית יהוד, כמה מדרגות בית הכנסת, והמפתח היה אצלנו. אז אבא היה שומר מסורת. בטח, אנחנו שומרים מסורת, כל זה. כל הקהילה שומרים מסורת, אין דבר כזה. כל הקהילה, אין. שבת זה שבת? שבת, 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 לא נוסעים, לא אוכלים. איך היה הבתים? בתים מאבן, כמו שאנחנו מכירים היום, או שאיך נראה הרחוב? זה כמו אתה רואה בוואדי נסנס או בשפת הסמטאות האלו. גופות כאלה. אה, אתה, אני רואה בשפת, אני מרגיש את עצמי בצידון. וואו. יש בית כנסת כחול, משהו. כמו העיר העתיקה, אני מרגיש כאילו בצידון. אפילו בוואדי נסנס בחיפה שאני הולך, אני נזכר בבתים. החברים, כל החברים שלך, יהודים או שגרים הם גם הערבים? חברים שלי היו גרים בחרט אל יהוד כולם. שם למדתם? אליאנס, בית ספר אליאנס. אליאנס, לא הלכת לחדר או משהו. מה? לא לחדר או משהו. מה, לחדר? חדר כזה של ערבי. אתה יודע מה זה חדר? חדר. שאיפה שלומדים תורה... בית ספר. לא, יש... ישיבה? כן, אז יש כזה במרוקו כן. נגיד, או בתימן, היו כן. הולכים, היה מין כזה... לא, 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 לא היה לנו. לא היה. כולם היו לומדים זה. אז הלכת... הזקנים, בית... הם היו לא, לומדים תורה, נכון? והם מסבירים לנו. לא היו לומדים ילדים כמו פה אברכים. כולם היו יודעים את התורה. אז למשל... <laughs> ערב שבת, אתה זוכר בצידון? בטח. איך נראה ערב שבת? ערב שבת. ערב שבת, מתי נכנס השבת? מדליקים נרות, שאומרים שבת, לא מדליקים אש בשבת. יורדים לבית כנסת. יורדים לבית כנסת. בטח. ואבא מה, הוא היה חזן? הוא היה... לא, לא היה. סבא היה איתכם שם? סבא וסבתא עוד היו איתכם? כן, סבא היו, כן. והם, כמה ילדים היו להם? היו להם אבא שלי, יוסף, יהושע, מזל, מזל, רוקטה ורחל. והם חיו כולם ביחד? זה, זה, זה הילדים של סבא שלי. שחיו אחד ליד השני אחר כך? כן. כולכם גרתם כאן? כולם בחרת אל יהוד. אז כשיש חגים או אירועים כאלה... תענוג. מה, תספר אתה? למשל, איזה... אני אספר לך. אני נולדתי בצום גדליה, אחרי ראש השנה. עשו לי ברית ביום כיפור. אז כל הקהל אמרו שאני קמצן. אז אבא שלי אמר להם, אתם מוזמנים אחרי תפילת נעילה לאכול ארוחת מפסקת שם אצלי. והזמין כל אנשי בית הכנסת שם לעלות. זאת הייתה הבדיחה שאתה קמצן, שנולדת... נולדתי, אמרו, אל תגידו קמצן. תבואו אחרי העיר. תבואו אחרי העיר הזה. 
וככה היה? ככה היה. איזה זיכרון מיוחד של באמת של ראש השנה, או של יום כיפור, או גם וגם, שאתה ככה זוכר ממש מה, מה, מהסמטאות שם של החרט אליהוד? סלב וכיפור בראש השנה שומעים את, ה... את התקיעה, זה ראשון, זה שני וזה שלישי, זה משהו לא נורמלי. לא כמו יש לנו אופרור היום או זה, כולם שומעים את התקיעה, את הזה ואת הזה, כולם באים לבית הכנסת, אין בחור, בחור, זה לא באים. מבית הכנסת הזה, לא יודעים מתי נבנה. לא יודעים מתי נבנה. אחרי מלחמת ששת הימים באו אנשים מישראל. רצו לראות את בית הכנסת. המפתח היה אצלנו בבית. אמר לי, הגבאי, לך תראה לו את זה. באו, סילמו, אמר לי, באיזה שנה? אמרתי לו, אני לא יודע. הסבא שלי לא יודע באיזה שנה הייתה בית הכנסת. יעני, לפני 1800 משהו, עתיק, 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 אין לך מוצא כמה זה. 150 שנה לפחות. יותר משהו, ואני חתן, נולדתי על זה. איך היו היחסים עם הערבים? סיפור טוב. היינו כמו אחים. הבית שלנו והבית שלהם. יש סיפור. הסבתא מצד אימא שלי ילדה בן. והשכנה ילדה בן, אבל המוסלמית לא היה לה לנקה אותו טוב. אמרה ל, ל, לסבתא שלי, את יכולה להניק את הילד הזה? אמרה לו, לא, כן, בן בכל בן בראשו. נתנה לו חלב זה. הילד גדל, בן חמש, שש. אמא שלו אמרה לו, אתה רואה את הסבתא הזאת מאמא? זאת אחותך. אמר לו, מה זה אחותי? אמרה לו, היא לא היה לה חלב לתת לך, אבל לסבתא שלי נתנה לך את החלב. הילד גדל. היה לו חברת אוטובוסים, נסיעות. כל פעם שרואה אותה, אחותי בוקר טוב. בוקר טוב הייתי. יום אחד הלכה אמא שלי, הלכה לקנות... לחם לנו. בא איזה מוסלמי, לקח לה את הלחם. הוא ראה אותה, אחותי למה את בוכה? אמרו לו, בא המוסלמי, לקח לי את, ה... את הפיתות שלי. הלך, חיפש אותו איפה הוא, נתן לו מכות רצח. אמרו, זה אחותי. הילד גדל וגדל. היה לו חברת אוטובוסים. אמר להם כל הנהבים, שאתם תראו את האישה הזאת ובעלה. תעצרו באמצע הכביש, אם אין מקום, תרימו אנשים ותשמיעו אותו. זה. לפני מלחמת ששת הימים. לא. כל פעם ש-48 היו הפגנות. היית כבר גדול, בן 12. כן. לא, בן 10. כן, בן 10. כל פעם שיש טוב משהו בישראל, אנחנו הפגנות שם. סוגרים את החנויות, הולכים הביתה ופה. ‫בארבעים וחמש התחילו לעשות עלייה ‫מסוריה, מעיראק. ‫כולם באים לביירות ‫ושולחים אותם לסידון, ‫מסידון לישראל, אותו גבול, ‫ארבעים ושלוש קילומטר. ‫אז באים אצלנו הביתה. ‫נותנים להם חדר, אוכל וזה. ‫אם היו תופסים, אם היו תופסים אותם בגבול, באים לבית סוהר, היינו לוקחים להם אוכל מזון כשר ונותנים להם לאכול. זאת אומרת, רק שאני אבין מה אתה אומר, יהודים היו מגיעים מעיראק ומ... עוברים דרכנו, דרכי צידון. דרך הבית שלכם או בכלל דרך... דרכנו. אנחנו, אבא שלי היה מכיר את המוסלמים, היה נותן. יום אחד אמר לו המוסלמי, עכשיו אתה, אני לוקח את המשפחה הזאת. לישראל. אבא שלי אמר לו, בשום אופן אני לא אתן, ערב כיפור זה קדוש שלנו. אמר לו, תשמע, מה, מה, שום דבר. נכנע. אמר לו, אני שיחדתי את ה... 
שאומרים שם בלגבול, שנעבור באותו, באותו לילה. הלכו, אחרי כמה ימים באו, חזרו. שמו אותם בצוהר. עכשיו צריכים לבוא לפה, שחדנו את השוטרים שם. לקחנו אותם, ואני ואחי לקחנו מונית על יד מטולה. אמרנו להם, תרדו בגרדה הזאת, תראו, מחכים להם בקיבוץ. מחכים להם בקיבוץ, וזה זה מכיר את... את מטולה? איזה קיבוץ? איזה קיבוץ, מרג'עיון, נבטי, כל ה... איפה שיש בעיות היום. זה, מכירים אותם טוב מאוד. אז... רגע, צידון מראש הנקרא, כמה זה רחוק? ארבעים וחמש קילומטר, ראש הנקרא. אז לא עברו משם או שעברו דרך... עקיפים. כשמגיעים, מגיעים את סידון לאחרי צור, ואחרי זה על גבול כמעט לבנון, יש ואדי, יורדים למטה, יש קיבוץ שם, לא זוכר איזה קיבוץ, הם מפעילים אותו. מה עוד אתה זוכר, ככה, מהילדות שקשור, שוב, אנחנו בעולם השנה, נגיד... פסח בקהילה שלכם. כן. איך חגגו את פסח? <laughs> איך חפו מצוות? איך נערכו לפסח? פסח, אבא שלי היה עושה מסות. יש לנו מאפייה, והיה מביא, מתחיל בט"ו בשבט, מביא את הקמח, וטוחן אותו, מכשיר את השמה, טוחן אותו מט"ו בשבט עד ערב פסח. שלושה חודשים או חודשיים? שלושה חודשים. עושים במאפייה 48 שעות. כל שש שעות וזה. וכל הזה יהודים. נשים, גברים, מעסיקים אותו. אבל מי שמכניס את, ה... את הדל, פיתות, לתנור, גוי. אוקיי. Okay. אז מה עושים? אז אבא שלי מברך, מכניס את הסעדה הראשון, והגוי, הוא ממשיך אותו על זה. זאת אומרת שהראשון יהיה יהודי. הראשון שיהיה יהודי. זה היה עוטה איזה 13 טון קמח. היה שומר צורם לביירות. למה כל היהודים שבאו מסוריה, מעיראק, מחלב, מכזה, התעשבו בביירות. אין להם מצות לזה. היה כל שנה עושה אותם. מה אבא שלך עשה בחיים שלו? מה הוא עבד? אבא שלי היה לו חנות צלחות וזה. אז באה המלחמה השנייה, אין. סגר אותה, והלך להיות רפד. אתה יודע מה זה רפד. אז לא היו מכונות או זה. היה עולה להרים. מוכר סחורות בשביל לחיות. זה התרפי שלו. וחוץ מזה, הוא במקביל עשה גם את הסיפור של הקמח כל שנה? מה, המסעות? כן, בטח. אבל זה לא קשור, זה היה מועסם? זה, זה לחוד, זה לחוד. אבל הוא מכר את המסעות או ש... כן, מכר אותם בביירות, בטח. היו מסעיות הולכים אותם, בטח. זאת אומרת, לא הייתה בעיה שיש מצות של יהודים להעביר את זה בתוך לבנון? לא, לא. המצב היה בסדר מהבחינה. לא, בסדר, זה לא יודע. היה בעיה בסוכות. אין לנו אתרוגים, מביאים אתרוגים מחוץ לארץ. ויש את המערבה והשני, איך קוראים לו? הדס. הדס. את ההדס יש מקום, אבא שלי מכיר את כל ההרים, מצידון עד ג'זין עד כל האזור הזה, כמו כף היד. יש עשים, כל הדס יש משולש, זה הקשר לזה. מתחיל מחודש אלול, קונה את ההדס. ויש לו עוד סוכן שותף, הוא מביא אותם לארץ ישראל. היה קונה אותם מהראשונש אלול, תבין את זה, יעני ארבעים יום. שם אותם במים וזה, ופה באים לפה, הם שמים אותם במקרר, בקרח, היה עושה אותם. זה התפקיד שלו היה. 
ופעם אמרתי לו, בואו, בוא נראה איפה זה המקום הזה. הלכתי, ראה עץ שרוף, עצים שרופים, והעץ הזה של ההדס, לא קרה לו שום דבר. אני ראיתי את זה במה עיניי. איך, למד... איך מסבירים את זה? מה? איך אתה מסביר את זה? איך אני מסביר את זה? איך אתה מסביר את זה? שהדס לא נשרף. תראה, אני לא יכול להסביר לו. כנראה הרוח לא בא מכיוון הזה, הוא בא מכיוון השני. הוא ראה שהעץ הזה כשר בשביל היהודים. אתה, אתה מבין את זה? זה עוד סיפור קטן. בצד עונה יש הרבה פרדסים. של, של המוסלמים. יש שנת בשורת, אין גשם. התפללו המוסלמים בג'אמה, בפה ולועזים. בא השייח של המוסלמים לרב בצידון, אמר לו, תגיד לו, אנחנו התפללנו ולא ירד גשם. אולי אלוהים ישמע אתכם, מה זה זה? אז הרב שמע. אמר לו, בסדר. הרב לקח עשרה אנשים והלך לבית הקברות בצידון. יש איזה רב בקבור שמה, התפללו, תקעו בשופר, זה. הלכו בשמש דור אחת, חזרו מבול. <laughs> באיזה שנה זה היה? בוא אני אגיד לך, כשסבא שלי סיפר לי את זה, תגיד באלף תשע מאות משהו. זה, מה אבל זה, זה אגדה שרצה, שמעתם אותה מפה ל... כן. תספר קצת על אימא. מה זה, אימא עבדה עם אבא שלי. היו עולים כל מוצאי שבת לכפרים, אוכלים, חוזרים ביום חמישי לגרות שבת. אז מי גידל אתכם? יש להם חמור, על חמור היו הולכים. ומי גידל? האחים גידלו אתכם? אחותי הגדולה גידלה אותנו בזה, ככה כל השנים? כל השנים. מיום הולכים מוצאי שבת, חוזרים ביום חמישי. שישי בבית, שבת. אז איך אתה בתור ילד חיכית ליום חמישי שאבא ואמא יחזרו? כן. כשהיה יורד גשם, אמרנו לאלוהים, תחכה עד שבוע ההורים, תפסיק את הגשם. זה היה ילדות. אתה רוצה... ואז אתם, אתם גדלים, הקהילה גדולה, הקהילה קטנה. כן, זה... גדולה, כן. כמ... בערך כמה אנשים יש בקהילת צידון? המון. ‫שהיו גרים כולם אחד עם השני, ‫אני לא יכול לספור את זה בערך. ‫מאות, אלפי אנשים? ‫מאות, מאות, מאות, כן. ‫אבל כולם מכירים את כולם. ‫כולם, חדר, חלון מול חלון. ‫יש לך אירוע, ‫באים כולם לעזור לך. ‫אתה גדל, אתה גודל, ‫אתה הולך לבית ספר אליאנס, ‫עד איזה גיל? ‫עד גיל 13. ‫ואז? למה חזרנו? יש סיפור, סיפור לזה. אבא שלי היה עולה שם, מוכר דברים בכפרים. יש לו עוד, עוד יהודי, גם זה מוכר. מוכר דברים. אז פעם היהודי אמר לו, היה נותן להם בתשלומים, יעני, וזה. פעם אמר לו, מתי אתה משלם לי את הכסף? אמר לו, עכשיו אני לא יכול לשלם לך. זה חשבון. עלו לשם למעלה, היהודי הזה, המוסל... הנוצרי הזה, לקח רובה והרג אותו. את מי? את היהודי. שהיה... למה... למה אמר לו, תביא את הכסף? הנוצרי הלבנוני הרע ביהודי שביקש ממנו את הכסף. לא יהודי לבנוני, מוסלמי. כן. לא מוסלם. נוצרי, 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 נוצרי ירה... ירה ב... ב... הרג אותו. ומאז, אני אחרי בר מזווה, אמרתי, אבא, אתה תשב בבית. לקחנו חנות קטנה ככה, משהו בגלל זה. אתה אמרת לאבא? כן. אני ואח שלי אמרנו, אבא, די, מספיק לך. בן כמה הוא כבר היה אבא שלך אז? אני הייתי בית 13. והוא היה? בן 50, משהו. כן, כן. אז הוא הקשיב לכם. זה היה שנת ה-50 כבר וזה. מה פתחתם? איזה חנות? חנות קטנה, בגדים, משהו, כן, ש... שנחיה, יעני, לא, ככה, בסטה, יעני. ואז שם אתה עובד עד מתי? 
מה? אתה בן 13, אתה עובד בחנות עם אבא? כן. ואימא בבית? אימא בבית, מבשלת, לא עובד. ושנת 48', זה הסיפור טוב. היום עושים את המצות, מסיימו אותם בזה. ליל הסדר, באו הפליטים מישראל לצידון. היה לנו בבית שבע חדרים, שבע חדרים. יום הפסח הראשון לקחו חדר. יום שני לקחו חדר שני. יום שישי לקחו חדר. בא מוסלמי, אמר לאבא שלי, אמר לו, תשמע, היום אתה פה, מחר אתה פה, עד מחרתיים אתה לא פה. מה עשינו? יש לי דוד שגר באפריקה. שלחו לו טלגרמה, לא היו איזה, אז הוא סידר לנו בתים אצל הנוצרים, בית שבאב קראו לו איזה. בפסח 48' הוא אמר לכם, אתם עוזבים את הבית אחרי ארבעה ימים? עזבנו את הבית. מהיום להיום? מהיום להיום. לקחתם הכל, היה לכם... מה, בגדים שלנו לקחנו. הכל היה, היה קמח, היה כל מיני דברים. אבל זה חרט אל יהוד, כולם יהודים. חרט אל יהוד, כולם, כולם. אה, כל היהודים? אנחנו הלכו לנוצר, כן. כולם הלכו לשם והלכו לנוצר, התפזרו. אפילו המקווה רצים לקחת אותה, הפלסטיני אמר לו, זה המקווה של היהודים. לא רצו. אז קהילת צידון התפזרה ב-48. התפזרה, התפזרה, כולם ראו מלחמה וזה. כל אחד הלך, מה, לביירות? אה, ביירות, לפה. ישראל. כן, כן, היו הרבה עליה מישראל, בדודה שלי הייתה... אתם לאן הלכתם? מה? ואתם לאן הלכתם? אנחנו הלכנו אצל הנוצרים. בצידון? כן, הנוצרים, זה אזור של... הנוצרים אין ערבים. אין ערבים. מה זה, על ההר? איפה זה? ההר. איך נקרא ההר הזה? בית שבאב קראו לו. חיפון, רימון, שם באזור. אחרי שישה חודשים ירדנו לביירות, לגור בזה. הלכנו לראות את הבית, עוד יושבים פה. נוצרים לגור. שילמנו להם כסף, שילמנו להם חשמל ומים וזה, עד שיצאו מהבית. אז חזרתם ל... חזרנו לסידון. לא היה להם שום דבר. בבית. לקחו הכל. הכל, אפילו קירות. אבל אז אתם שם עוד עשרים שנה. כן. מה עשיתם? מה עשית? עבדנו. היה בחנות, לקחנו חנות. הקהילה חזרה לפעול, הקהילה... רוב הקהילה נסעו לברזיל. לביירות. אחרי 48. לביירות, לאמריקה, וזה נשארו קצת, קצת בצידון. אז המשכתם אבל בית כנסת, והמשיך... יש בית כנסת, יש רב, מביא בשר קשה, מביירות, וזה לא, אין בעיות, היה לנו. היה להם לחם בשר כשר אצל המוסלמים. ואז יש איזה נערה צעירה, קוראים לה פולה. מתי אתה מכיר את פולה? אה, זה, יש לו סיפור אחר לפני זה. זה חשוב. בא מלחמת ששת הימים. לפני מלחמת ששת הימים היינו הולכים כל הערב עם המוסלמים לבית קפה, לשות קפה. אבל מה זה שש, ששת הימים אתה כבר איש גדול, אתה כבר בן שלושים? בסדר, כל הזמן, כל הזמן שיש פה טוב, יש לי רע אצלנו אנחנו. הבנתי. בסוף, כשבאה ערפאת לחנות, אנחנו עושים כסף לפלסטינאים. עושים כסף, אין לנו כסף לזה. הכסף שלנו היה, מוכנים להם בתשלומים, לא שילמו אותו. פשטנו רגל. בהפגנות לקחו את האח שלי, הפגנה, שמו אותה ברחוב. מבית הכנסת לקחו אותה. עמד בהפגנות מול, ועוד חבר שלו. אז תגידו לו, תגידו, יחי נאסר, עבד אל-נאסר. אמר להם, ימות עבד אל-נאסר. נתנו להם מכות. וזהו. אחר כך אמרו המוסלמים, למה אתם לא באתם לזה, לבית קפה? לא, יש לנו חתונה, יש לנו זה, ויש לנו זה, ושום דבר. 
הכרתי את פולארד, את הפולארד, משנת 1960. בן דודה שלי היה עובד בחברת הסמירים קונטימנטל. בא אלינו, אמר, אתה רוצה להתחתן? יש בחורה וזה. אמרתי לו, כן, בוא נראה את זה. הלכתי פעם לחברה שמה, הכרתי אותה, פעולה שלמה וזה, משם הכרתי אותה. והם גרים בפחמדון למעלה, ואנחנו בצידון וזה. ומאז דיברנו וזה. ו... זאת אומרת, לא שידוך של ההורים. לא, בן דודה שלי. אה. בן ההורים של לפני 48. היה שידוך של ההורים, אז היום התפתח הדבר הזה. אז הכרתם בשנת 1960. ב-61 התחתנו, והמשכנו, עלינו ארצה ב-68. כבר עם ילדים? בטח. או... הילדים נולדו בצידון? בצידון כלום. כמה ילדים נולדו בצידון? שתי בנות ובן. כולם שם? כולם שם. ופה? פה לא. זה, באתם לפה עם שלושה ילדים. אז החת... תספר לנו על החתונה, איזה חתונה עשיתם? אחר כך גם פה לתספר. חתונה בביירות הייתה. למה? מצידון לא היה חתונה, היא מביירות. ביירות זה יותר מפותחת מצידון. אוקיי. Okay. אז הזמנו את כל החג של יהוד לביירות. אז כל, כל הקהילה, מי שנשאר? כל, כל המשפחה. ההורים שלך עוד היו? כן, היו. מי זה את התמונות שלהם פה? אנחנו נצלם אותם תכף, אם יש לכם. טוב. אז איזה חתונה זאת הייתה בתוך... הייתה חתונה בביירות בפניס מגן אברהם. בוואדי אבו ג'מיר קוראים לו. חתונה שמחה גדולה? כן, עם שתי רבנים, אנשים, מקהלה וזה, משהו. כן. ואז התחלנו. באה מלחמת ששת הימים, הרסה את הכול. שישים ואחד התחתנו. הבנו בת, וכל שנתיים בן, בת ואחר כך בן. ובזמן הזה אתה עוד בחנות של אבא? חנות של אבא, אבל אין, אין את זה. בסוף כשראינו ערפאת באו כסף, המוסלמים לא משלמים לנו כסף. נהיה קשה. פשטנו את הרגל, אמרו לי ההורים שלי, אתה קח את הילדים, תלך לישראל. וההורים מה? ההורים נשארו שם. טוב, אז קודם תספר איך הגעתם לישראל, ואז תגיד מה הם אמרו. הגענו לישראל. פשטנו רגל, אין... לאן הגעתם? לדרך... דרך איפה? כל היהודים שבאו מלבנון, דעשו דרך טורקיה. הסוכן אמר לנו, אתם נוסעים דרך יוון. אמרנו, יוון לא טוב, אני פוליטיס. אולי יעשו לי בעיות. אמר לו... אל תדאג, אל יעזור בעיות. נותן לו, יוון, יוון, מה אני אגיד לך? הגענו ליוון, קיבלו אותנו, הסוכנות, יהודי, שפה, במלון, יומיים, עשו לנו בדיקות, ופה, למחרת, אתם טסים לישראל. אוקיי. קודם כל, הגענו לשדה תעופה, אני יש לי דרכון יווני, ויש לה תעודת זהוי לבנונית. אמרו להם, את תישארי בביירות ואני נוסע ליוון. היה יום שבת, סגור שם הכל, יום ראשון. יום ראשון הלכו, משרד הבריאות סגור, משרד הזה סגור. הלכו שם, דיברו את זה, יאללה, טיק טק, למחרת באנו. הגענו ליוון. באנו לפה לישראל, אל שדה תעופה עם הסוכן, הסוכנות. זה. הפקיד אמר לו, אני גווני, אתה צריך לעשות צבא. ביוון. עליך. <laughs> אמר לו, מה עם הבנות וזה? הוא לא יודע את הצבא היווני. הוא נולד בלבנון. הסבא, הסבא של הסבא שלו הוא גווני, מה אתה רוצה מזה? לא, שום דבר לא טוב. הלך, שחד אותם, ופה ומשם היה פנים שלו אדומות. לא עזב אותנו עד ראה אל על, ראה אותנו בתוך המטוס, מה? דברנו לפה. אחותי הייתה פה בהרצליה גרה, גרה בהרצליה, הלכנו אליה. 
התחלתם את החיים בישראל? התחלנו בחיים החדשים. לאן באתם לפה? מה? פה, לאן הגעתם בישראל? הגענו קודם כל להרצליה. ואז? ואז באנו לפה. לחדרה? לחדרה. אנחנו על שלושים שנה פה. ישר לבית הזה? כן. סליחה שאני מפריעה. היינו בחדרה בשנת 1970, הגענו עשרים שנה. היה לנו שני בתים. אה, אוקיי. כן, עשרים שנה היינו בהרצליה. נכון, את צודקת. אז הילדים גדלו בהרצליה. כן. בכלל לא באו לכאן, הם כבר היו גדולים. גדולים, בטח. אז למה באתם לחדרה? מה? למה חדרה? הבנות באו לפה. אה. אנחנו נשארים בהרצליה, זה לא טוב. ואיפה הבן? במקסיקו. נסע למקסיקו. מה היה עם ההורים שלך? יש מה, סיפור זה משהו. אנחנו פשטנו רגל. אח שלי נמצא שם, ואבא ואימא שלי. הדוד שלי היה לו כסף עשיר. אני התחננתי <coughs> לפניו. תשלם להם את החובות ותשלח אותם. אמר לי, כן, אני שולח אותם. הוא לא שלח אותם. אחרי שישה חודשים קיבלתי מכתב מברזיל, דרך לבנון, ואימא שלי נפטרה. בשישים ושבע, שישים ושמונה. כן, שישים ושמונה. ואז אבא? ואבא שלי אחר כך בא עם אחותי, נפטר פה ב- בישראל. אחרי כמה שנים? לפני כמה שנים, שבעים ושלוש. אז הוא גר איתכם? ב- ב- בהרצליה, <coughs> הוא גר במושב, במוסד, אז הוא <coughs> איבד את ההכרה שלו וזה. כבר... זה היה סיפור. מה הזיכרון הכי, אם אתה ככה צריך להגיד, <coughs> הכי... חי שיש לך מצידון, מהשכונה, מהוואדי, מה... אם אתה עכשיו ככה צריך לחשוב על משהו משמח, מרגש שיש לך... תראה, מה... תענוג לשמוע דרעי הסוכה פה, ובחג הסוכות כולם, ובראש השנה כולם עם תלתיות הולכים את הכנסת, זה פה אווירה אחרת. לא כמו פה וזה. אווירה אחרת, יעני, כמו שכנים, זה... במה עבדת כאן בישראל כל השנים? עבדתי קודם כל, הייתי בהרצליה בארפדון, בית חרושת. היה סבל, אני לא סבל הייתי בלבנון, הייתי החנות שיושב ומוכר. כל אבי הגב אמר לי יאללה, תלך למקום אחר. הלכתי למקום אחר, מפעל גיבור של הגרביים, אתה זוכר את זה. בהרצליה. גם זה סבל. בסוף בן דודה שלה היה עובד בנירוסטה, ברחוב גיבורי ישראל בתל אביב. אמר לי, יש להם רוסים עובדים. הלכתי, עבדתי בברזל, סירות וכל מיני דברים. קיבלתי מילואים. לפני שקיבלתי מילואים, קיבלתי מכתב מהצבא. ללכת איזה... חצי יום לרחוב אלנבי, כך וכך. ממש. לקחתי חופש והלכתי לשם לרחוב אלנבי, נכנסתי לחדר, על השולחן תשב, שמו לי כל מיני תמונות. איזה תמונות? על סידון. איזה תמונות? על סידון. אה, אוקיי. אמר לי, מה זה? אצלו לו זה מנזר של הנוצרים. מה זה שמה? אצלו לו זה תחנת דלק. מה זה זה? מבטר. מה זה פה? זה השוק. מה זה פה? דוקדק בכך. הכרתי כולם, אני הספדתי ב-68, עשיתם את הצילום האלו, אני נדהמתי, אני אומר לך. ראיתי את זה, אני נדהמתי. בסוף, שתקתי, אמרתי, עלו את צבא, הלכתי למילואים, שלחו לי מילואים, 45 יום. טירונות עשיתי 45 יום. חזרתי לנרוסה, אמרו לי אין לך מקום. בן דודה שלי היה עובד בתעשייה אווירית. אמר לי, הם רוסים עובדים, הלכתי לעובדים. עבדנו, עבדנו, עבדנו בברזלים, ופה נמאס כבר. אמרתי, זה אני לא רוצה. אני הולך למקסיקו, ההורים שלה. 
לפני שהחלטתי, טלפנו לשכן, לא היה לה טלפון בבית, דיבר איתה, עם אשתי עם פעולה, אמר לה, בבנק רוסים עובדים, בנק דיספונט, הוא היה עובד שם. אמרו לו, לא, נמאס לי כבר לעבוד פה, ושם רוצה לנסוע למקסיקו. אמרה, תנסי את הצ'אנס האחרון, שוב, תראי מה, מה הולך. אמרה, אם זה ככה, בסדר. הלכתי למחורת אליו, הלכתי, שלחו אותי לשם, וזה, עשיתי קורס, וזה, יאללה, התקבלתי. לימד אותי לעבודה בבנק בתור קופאי ראשי. למה שבאו הלבנונים, כולם לקחו אותם למשביר, לזה וזה. אז נכנסתי. ו... והיית בדיסקונט עד הפנסיה? לא. זה... התחלתי לעבוד בבנק בשנת 1971. בסניף אוניברסיטה בתל אביב. על יד בית התפוסות שלך. אחרי מלחמת לבנון הראשונה עזרו תמונות. אמר לי הפקיד, פה תראה את התמונות של סידון. הלכתי, ראיתי אותם, משהו. ראיתי את הקבר של אימא שלי, בית הקברות. הייתי שני ורביעי, ראשון, שני, הייתי הולך לשם, מסתכל בתמונות. וב-71 התחלתי לעבוד בבנק. עד שנת 1995, אשתי עשתה ניתוח בשד, אמרתי לה, אני יושב איתך בבית, הוא רוצה כבר. ב-95 יצאתי לפנסיה. מהבנק. ומאז? אופי, פנסיונרים. זה הסיפור. טוב לכם פה? טוב לכם. אני לא... מתנגד. לא. אם, אם יש משהו שאתה צריך להעביר ככה מסר לנכדים שלך ולילדים, מה היית רוצה להגיד להם? תראה, היה לה בר מזווה לאשתי במקסיקו. הלכה. אח שלה אמר לה, הבן שלה גדל. ומה את אומרת שבמקום שילך לצבא שלוש שנים, ילך למקסיקו? עושה המון כסף שם וזה. אמרה לו, אני לא יכול לה, לה, להבטיח כן או לא, אני רוצה לשאול אותו, בגיל 18, 17, לא יכול להגיד לו. באנו לפה, שאלנו אותו, ויקטור, אתה רוצה? אמר לי, לא. אני רוצה לעשות צבא, שלוש שנים. ואחר כך אני הולך לטייל בניו יורק, ושם על זה. גמר הצבא, הלך, היה בצבא. שלוש שנים. וגמר, נסע, אמר לו, תראי שאחותי הגרה בניו יורק, הלך אליה, לא הסתדר שם. אז אמר, בואו נלך למקסיקו. הלך למקסיקו, הסתדר. מה עם המשפחה וזה? התחתן עם משפחה, גם היא לבנונית, ונשאר שם. אז כמה שנים הוא שם? הוא עוד בשנת שמונים ושמונה שם. שלושים שנה כמעט, שלושים שנה, שלושים שנה. אז אתם נוסעים מדי פעם או... אנחנו בעתונה נסענו עם הילדים לשם, נסענו לחתונה. ואחר כך כל שנה היינו נוסעים, שנה כן, שנה לא, לראות אותו, את הנכד וזה. ועכשיו אנחנו לא נוסעים. אנחנו אשרי יושב ביתך. זה בית כנסת שהתחתנתי, בביירות. מגן אברהם ואדי אבו ג'מיל. וואווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
בין זה? זה הזוג המושלם. אה. זה אתם.